வணக்கம் இன்றைக்கி அல்ஜிபரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து கேளே ரெப்ரஸன்டேஷன் தேரம் அப்படிங்கிற ஒரு தேரம் பார்க்க போகிறோம் இதை நான் ரெண்டு வீடியோவாக போடுறேன் ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் டூ ஒரு வீடியோவாகவும் ஸ்டெப் த்ரீ இன்னொரு வீடியோவாகவும் போடுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபைனைட் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் எண் எடுத்தாலும் அதிலிருந்தே ஒரு பெர்முட்டேஷன் குரூப் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அந்த பெர்முட்டேஷன் குரூப்புக்கு இந்த குரூப் ஐசோமார்பிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃபில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபைனைட் எலமெண்ட் உள்ள ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிடுங்க ஏ ஒன் ஏ டூ எக்ஸட்ரா ஏஎன் இப்போ இந்த குரூப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் எஃப்ஏ ஃப்ரம் ஜி டு ஜி அதாவது எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா அது ஏ ஸ்டார் எக்ஸுக்கு மேப் ஆகிற மாதிரி ஸோ க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி படி எக்ஸ் ஜியில் இருந்தால் ஏ ஸ்டார் எக்ஸும் ஜியில் தான் இருக்கும் குரூப்போட க்ளோஸர் ப்ராப்பர்ட்டி படி அப்போ ஜி டு ஜியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் பெர்முட்டேஷன் அதாவது ஒன் ஒன் ஆன் டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஒன் ஒன்றுக்கு என்ன ப்ரூஃப் டெக்னிக் அப்படின்னா இமேஜஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா எலமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் ஒன் ஒன்றுக்கு ப்ரூஃப் டெக்னிக் ஸோ நான் இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸு ஒய்ங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப்ஏ ஆஃப் எக்ஸும் எஃப்ஏ ஆஃப் ஒய்யும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப்ஏ ஆஃப் எக்ஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஸ்டார் எக்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எஃப்ஏ ஆஃப் ஒய்யும் எப்படி டிஃபைன் ஆகும் ஏ ஸ்டார் ஒய்னு டிஃபைன் ஆகும் அதைத்தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ குரூப்பில் கேன்சலேஷன் எல்லாம் உண்டு அப்போ ஏயும் ஏயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு கிடைக்கும் எலமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல்னு வந்திருக்குது அடுத்தது எஃப்ஏ ஆன் டூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஆன் டூக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கோடமைனில் ஆர்பிட்ரரியாக ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் கெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நாம் கெஸ்ட் பண்ண ப்ரீ இமேஜ் கரெக்டாக அந்த எலமெண்ட்டுக்கு மேப் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுவோம் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டா அது ஆன் டூ ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு சப் ஸ்டெப்பில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் கோடமைனில் ஒய்னு ஒரு ஆர்பிட்ரரி எலமெண்ட் எடுங்க இப்போ நமக்கு மேப்பிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸுங்கிறது ஏ ஸ்டார் எக்ஸு அப்போ அதோடய ப்ரீ இமேஜ் என்னவாக இருக்கும் இந்த ஏ கீழே வரணும் கீழே வரணும்னா ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வரணும் ஸோ அப்படி தான் நாம் கெஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஸ்டார் ஒய்னு ஸோ இது ப்ரீ இமேஜ்னு நான் கெஸ் பண்ணுறேன் இது கரெக்டா அப்படிங்கிறது செக் பண்ண போகிறோம் எஃப்ஏ ஆஃப் எக்ஸ் அதோடைய இமேஜ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டெஃபினேஷன் படி தட் இஸ் மேப்டு டு ஏ ஸ்டார் எக்ஸு எக்ஸு ஏ இன்வர்ஸ் ஸ்டார் ஒய்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டாரில் போட்டோம்னா ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம் ஒரு எலமெண்ட்டும் அதோடைய இன்வர்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஆப்ரேட் பண்ணால் ஐடென்டிட்டி கிடைக்கணும் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு ஐடென்டிட்டியும் எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா எலமெண்ட் கிடைக்கணும் அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ எக்ஸ் இஸ் மேப்டு டு ஒய் அண்டர் த மே ஃபங்க்ஷன் எஃப்ஏ அப்போ எஃப்ஏ ஆன் டூன்னு வருது ஒன் ஒன் ஆன் டூ இருந்தால் பெர்மிட்டேஷன் இப்போ ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது மாதிரி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் ஜியில் எடுத்தோம்னா அது கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப்ஏனு ஒரு பெர்முட்டேஷன் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணோம்னா அது செட் ஆஃப் பெர்முட்டேஷன் அந்த செட் ஆஃப் பெர்முட்டேஷனில் ஒரு ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸ்பெஷல் காம்போசிஷன் எஃப்ஏ காம்போசிட் எஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏ ஸ்டார் பி அப்படின்னு ஒரு காம்போசிஷன் ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பீங்கிற செட்டு பெர்முட்டேஷன் செட்டு இந்த ஆப்ரேஷனில் குரூப் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் குரூப்னா க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஷர் எடுக்கிறோம் எஃப்ஏ எஃப்பி ரெண்டு எடுத்தோம்னா எஃப்ஏ காம்போசிட் எஃப்பியும் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஃப்ஏ எஃப்பி ரெண்டும் பியில் எடுத்தோம்னா ஏ எங்கே இருக்கும் ஜியில் இருக்கும் பியும் ஜியில் தான் இருக்கும் ஸோ ஏ பி ரெண்டுமே ஜியில் இருக்கும் ஜி வந்து ஸ்டாரில் க்ளோஷர் சாரி ஸ்டார் வந்து ஜியில் க்ளோஷர் அப்போ ஏ ஸ்டார் பி எதில் இருக்கும் ஜியில் இருக்கும் ஏ ஸ்டார் பி ஜியில் இருக்குது அப்படின்னா எஃப் ஏ ஸ்டார் பி எங்கே இருக்கும் பியில் இருக்கும் எஃப் ஏ ஸ்டார் பி பியில் இருக்குன்னா எஃப்ஏ காம்போசிட் எஃப்பியும்
இது ரெண்டையும் ஆப்ரேட் பண்ணால் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சின்னு வரும் ஸ்டார் வந்து அசோசியேட்டு அப்போ பிராக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம் பி ஸ்டார் சின்னு பிராக்கெட்டை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் பிரித்தோம்னா எஃப்ஏ காம்போசிட் எஃப்பி ஸ்டார் சின்னு வரும் இப்போ இதை பிரித்தோம்னா எஃப்பி காம்போசிட் எஃப்சி ஸோ நமக்கு அசோசியேட்டிவ் வந்துருச்சு ஐடென்டிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கிர கெஸ் பண்ணலாம் இங்கிறது குரூப்பில் ஐடென்டிட்டியாக இருந்தால் எஃபி வந்து பியில் ஐடென்டிட்டியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் எஃப்ஏங்கிற எலமெண்ட்டு எஃப்இங்கிற ஐடென்டிட்டியும் ஆப்ரேட் பண்ணால் எஃப்ஏ கிடைக்குதா அப்படிங்கிற செக் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணால் எஃப் ஏ ஸ்டார் இனு வரும் நம்மளுடைய காம்போசிஷன் ஆப்ரேஷன் படி ஏ ஸ்டார் இ தான் ஏன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ எஃப்ஏயும் எஃப்இயையும் ஆப்ரேட் பண்ணால் எஃப்ஏ கிடைக்குது மாற்றி ஆப்ரேட் பண்ணாலும் அதே எஃப்ஏ தான் கிடைக்கும் எஃப்இ காம்போசிட் எஃப்ஏ ஸோ அப்போ இந்த எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டி மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ஐடென்டிட்டி இன் பின்னால் தான் எஃப்ஏக்கு இன்வர்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்ஏ பியில் எடுத்தோம்னா ஏ எந்த எலமெண்ட்டில் செட்டில் இருக்கும் ஜியில் இருக்கும் ஏ ஜியில் இருக்குன்னா ஜி குரூப்புங்கிறதுனால அதுக்கு இன்வர்ஸும் ஜியில் இருக்கும் ஏ இன்வர்ஸ் ஜியில் இருந்தோம்னா அதுக்கு அசோசியேட்டிவ் இருக்கிற பெர்முட்டேஷன் எஃப் ஏ இன்வர்ஸ் பியில் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸாக இருக்குதா இது ரெண்டையும் ஆப்ரேட் பண்ணால் ஐடென்டிட்டி எஃப்இ கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் எஃப்ஏ காம்போசிட் எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் என்னவா இருக்கும் எஃப் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் நமக்கு குரூப்பில் ஐடென்டிட்டி ஸோ இனு கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் மாற்றி ஆப்ரேட் பண்ணாலும் எஃப் ஏ இன்வர்ஸ் காம்போசிட் எஃப்ஏ கிடச்சி ஆப்ரேட் பண்ணாலும் எஃப் இனு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் ஆப்ரேட் பண்ணால் பியில் உள்ள ஐடென்டிட்டி கிடைக்குது எஃப்இ அப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நாலு ப்ராப்பர்ட்டியும் செக் பண்ணிட்டோம் க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் அதனால் இது ஒரு குரூப் ஸோ பி கமா காம்போசிட் இஸ் எ குரூப் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதாவது ஒரிஜினல் குரூப் ஜியும் இந்த குரூப் பெர்முட்டேஷன் குரூப் பியும் ஐசோமார்ஃபிகா அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் நன்றி